நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா வரலாறு பாடப்பகுதியிலிருந்து பழங்கால இந்தியா என்ற தலைப்பில் சில கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்க்கலாம் பழங்கால இந்தியாவை எவ்வாறு இரு வகையாக பிரிக்கலாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்று காலம் பழங்கால இந்தியாவை எவ்வாறு இரு வகையாக பிரிக்கலாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்று காலம் நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த மக்களின் கலாச்சாரம் பண்பாடு ஆகியவற்றை கால வரிசைப்படி தொகுத்து கூறுவது வரலாறு நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த மக்களின் கலாச்சாரம் பண்பாடு ஆகியவற்றை கால வரிசைப்படி தொகுத்து கூறுவது வரலாறு பழங்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்களும் பிற ஆதாரங்களும் கொண்ட காலம் வரலாற்று காலம் பழங்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்களும் பிற ஆதாரங்களும் கொண்ட காலம் வரலாற்று காலம் பழங்கால மனிதர்கள் குறித்த எந்த விதமான ஆதாரங்களும் அற்ற காலம் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பழங்கால மனிதர்கள் குறித்த எந்த விதமான ஆதாரங்களும் அற்ற காலம் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பழைய கற்காலம் பாலியோலிதிக் ஹேஜ் என்பது கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பழைய கற்காலம் பாலியோலிதிக் ஹேஜ் என்பது கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புதிய கற்காலம் நியோலிதிக் ஹேஜ் கிமு பத்தாயிரத்திலிருந்து கிமு நான்காயிரம் வரை புதிய கற்காலம் நியோலிதிக் ஏஜ் கிமு பத்தாயிரத்திலிருந்து கிமு நான்காயிரம் வரை செம்பு கற்காலம் சாக்கோலித்திக் என்பது கிமு மூவாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை செம்பு கற்காலம் சாக்கோலித்திக் ஏஜ் என்பது கிமு மூவாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை இரும்பு காலம் அயனீஜ் என்பது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து கிமு அறுநூறு வரை இரும்பு காலம் அயன் ஏஜ் என்பது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து கிமு அறுநூறு வரை ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளை கொண்டு கற்காலத்தின் இரண்டு வகைகள் எவைனா பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளை கொண்டு கற்காலத்தின் இரண்டு வகைகள் பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் உணவை சேகரிப்போர் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் பழைய கற்கால மக்கள் உணவை சேகரிப்போர் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் பழைய கற்கால மக்கள் பழைய கற்கால மனிதன் எவற்றை பயன்படுத்தி நெருப்பை கண்டுபிடித்தான் குவாட்சைட் எனப்படும் சிக்கி முக்கி கற்களை பயன்படுத்தி பழைய கற்கால மனிதன் எவற்றை பயன்படுத்தி நெருப்பை கண்டுபிடித்தான் குவாட்சைட் எனப்படும் சிக்கி முக்கி கற்களை பயன்படுத்தி இடி மின்னல் முதலியவற்றுக்கு பயந்து இயற்கையை வழிபட்டவன் யார் ஆதி மனிதன் இடி மின்னல் முதலியவற்றுக்கு பயந்து இயற்கை வழிபட்டவன் யார் ஆதி மனிதன் ஆதி மனிதன் ஆடையாக பயன்படுத்தியது இலை தலைகள் மரப்பட்டைகள் விலங்குகளின் தோல் ஆதி மனிதன் ஆடையாக பயன்படுத்தியது எவை இலை தலைகள் மரப்பட்டைகள் விலங்குகளின் தோல் மடியில் குழந்தையை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பெண் அம்பு விடுவது போன்ற பழைய கற்கால ஓவியம் காணப்படக்கூடிய இடம் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பிம்பத்கா குகை மடியில் குழந்தையை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பெண் அம்பு விடுவது போன்ற பழைய கற்கால ஓவியம் காணப்படும் இடம் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பிம்பத்கா குகை மத்திய பிரதேசத்தில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடங்கள் எவை சோன் ஆற்றுப்படுகை பிம்பத்கா மகேஷ்வா மத்திய பிரதேசத்தில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடங்கள் எவை சோன் ஆற்றுப்படுகை பிம்பத்கா மகேஷ்வா ராஜஸ்தானில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடம் எது லூனி ஆற்று சமவெளி ராஜஸ்தானில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடம் எது லூனி ஆற்று சமவெளி கர்நாடகாவில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடம் எது பாகல்கோட் கர்நாடகாவில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடம் எது பாகல்கோட் ஆந்திர பிரதேசத்தில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடம் எது கர்னல் கோகைகள் மற்றும் ரேணிகுண்டா ஆந்திர பிரதேசத்தில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடங்கள் எவை கர்னூல் கோகைகள் மற்றும் ரேணிகுண்டா தமிழ்நாட்டில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடங்கள் எவை ஆறு இடங்கள் மொத்தம் வடமதுரை அத்திரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் 
வேலூர் மற்றும் திருவள்ளூர் தமிழ்நாட்டில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைத்த இடங்கள் எவை மொத்தம் ஆறு இடங்கள் அவை வடமதுரை அத்திரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் மற்றும் திருவள்ளூர் புதிய கற்காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட வாழ்க்கை முறை என்ன கூட்டு வாழ்க்கை முறை புதிய கற்காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட வாழ்க்கை முறை என்ன கூட்டு வாழ்க்கை முறை புதிய கற்கால மக்கள் எவற்றில் தங்கி வாழ்ந்தனர் களிமண் குடிசைகள் மற்றும் கூரை வீடுகள் புதிய கற்கால மக்கள் எவற்றில் தங்கி வாழ்ந்தனர் களிமண் குடிசைகள் மற்றும் கூரை வீடுகள் உழவு தொழிலை மேற்கொண்டவன் யார் புதிய கற்கால மனிதன் உழவு தொழிலை மேற்கொண்டவன் யார் புதிய கற்கால மனிதன் மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு எது நாய் மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு எது நாய் இடைக்கற்காலம் எனப்படுவது கிமு பத்தாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆறாயிரம் வரை அதாவது பழைய கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் இடைக்கற்காலம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுவது கிமு பத்தாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆறாயிரம் வரை இடைக்கற்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் எவை வில் மற்றும் அம்பு இடைக்கற்கால கருவிகள் சாரி இடைக்கற்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் எவை வில் மற்றும் அம்பு மைக்ரோலித்திக் கருவிகள் அதாவது ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுடைய நுண்கருவிகளை பயன்படுத்தியவர்கள் யார் இடைக்கற்கால மனிதர்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுடைய நுண்கருவிகளை பயன்படுத்தியவர்கள் யார் இடைக்கற்கால மனிதர்கள் இடைக்கற்கால மனிதர்கள் பழக்கிய விலங்குகளில் சில நாய் மான் பன்றி மற்றும் தீக்கொழி இடைக்கற்கால மனிதர்கள் பழக்கிய விலங்குகளில் சில நாய் மான் பன்றி மற்றும் தீக்கோழி இடைக்கற்கால கருவிகள் கிடைத்த சில இடங்கள் எங்கெல்லான்னு பார்த்தோன்னா மத்திய பிரதேசமில் ஆதம்கார் மத்திய பிரதேசத்தில் இடைக்கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது ஆதம்கார் குஜராத்தில் இடைக்கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது லாங்கஞ்ச் குஜராத்தில் இடைக்கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது லாங்கஞ்ச் மற்றும் இந்தியாவில் இடைக்கால கர் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில இடங்கள் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் புதிய கற்காலம் எனப்படுவது கிமு ஆறாயிரத்திலிருந்து கிமு நான்காயிரம் வரை நிலையான வாழ்க்கை முறையை மேற்கொண்டவர்கள் யார் புதிய கற்கால மக்கள் நிலையான வாழ்க்கை முறையை மேற்கொண்டவர்கள் யார் புதிய கற்கால மக்கள் மனித வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையாக அமைந்த சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம் எது புதிய கற்காலம் மனித வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையாக அமைந்த சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம் எது புதிய கற்காலம் மனிதன் முதன் முதலில் வளர்த்த பிராணி எது ஆடு மனிதன் முதன் முதலில் வளர்த்த பிராணி எது ஆடு பாலிமன்ஸ் எனப்படும் கல்லறையில் தூண்களை உருவாக்கியவர்கள் யார் புதிய கற்கால மனிதர்கள் பாலிமன்ஸ் எனப்படும் கல்லறையில் தூண்களை உருவாக்கியவர்கள் யார் புதிய கற்கால மனிதர்கள் புதிய கற்கால மனிதன் எவற்றை பயன்படுத்தி மட்பாண்டங்களை செய்தான் சக்கரங்களை புதிய கற்கால மனிதன் எவற்றை பயன்படுத்தி மட்பாண்டங்களை செய்தான் சக்கரங்களை மனித வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையாக அமைந்த கண்டுபிடிப்பு எது சக்கரம் கண்டுபிடித்தல் மனித வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையாக அமைந்த கண்டுபிடிப்பு எது சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் முறையை பின்பற்றியவர்கள் யார் புதிய கற்கால மக்கள் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் முறையை பின்பற்றியவர்கள் யார் புதிய கற்கால மக்கள் கிமு சாரி கிபி கிபி 
ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியின் போது ஒரே இடத்தில் நூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட முதுமக்கள் தாலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூர் கிபி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியின் போது ஒரே இடத்தில் நூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட முதுமக்கள் தாலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூர் புதிய கற்கால மனிதன் பயன்படுத்திய அடக்குமுறையின் பெயர் என்ன மண் தாலி அடக்குமுறை புதிய கற்கால மனிதன் பயன்படுத்திய அடக்குமுறையின் பெயர் என்ன மண் தாலி அடக்குமுறை மண் தாலி அடக்குமுறை என்பதன் பொருள் என்ன நினைவு சின்னம் இல்லாமல் அடக்கம் செய்யும் முறை மண் தாலி அடக்குமுறையின் என்பதன் பொருள் என்ன நினைவு சின்னம் இல்லாமல் அடக்கம் செய்யும் முறை மனித நாகரீகத்தின் அடுத்த படிநிலை எனப்படுவது புதிய கற்காலம் மனித நாகரீகத்தின் அடுத்த படிநிலை எனப்படுவது புதிய கற்காலம் வீட்டு விலங்குகளாக புதிய கற்காலத்தில் வளர்க்கப்பட்ட விலங்குகள் எவை நாய் ஆடு பசு மற்றும் எருது வீட்டு விலங்குகளாக புதிய கற்காலத்தில் வளர்க்கப்பட்ட விலங்குகள் எவை நாய் ஆடு பசு மற்றும் எருது புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்களில் சில தமிழ்நாட்டில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்கள் எவை திருநெல்வேலி தாஞ்சிக்குடி சேலம் திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டை புதிய கற்கால கருவிகள் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கப்பெற்ற இடங்கள் திருநெல்வேலி தாஞ்சிக்குடி சேலம் திருச்சி புதுக்கோட்டை ஆந்திராவில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்களில் சில கடப்பா பெல்லாரி நெல்லூர் அனந்தபுரி மற்றும் தெலுங்கானா ஆந்திராவில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில இடங்கள் கடப்பா பெல்லாரி நெல்லூர் அனந்தபூர் மற்றும் தெலுங்கானா கர்நாடகாவில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்களில் சில மைசூர் மாஸ்கி பிரம்மகிரி மற்றும் ஹல்லூர் கர்நாடகாவில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்களில் சில மைசூர் மாஸ்கி பிரம்மகிரி மற்றும் ஹல்லூர் பீகாரில் புதிய புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது சிராண்ட் பீகாரில் புதிய கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது சிராண்ட் உத்தரப்பிரதேசத்தில் புதிய கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது பீலான் சமவெளி உத்தரப்பிரதேசத்தில் புதிய கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது பீலான் சமவெளி குஜராத்தில் புதிய கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதி எது கத்தியவார் குஜராத்தில் புதிய கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது கத்தியவார் புதிய கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்களில் சில தக்கான பகுதி மற்றும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு உலோக காலத்தின் மூன்று வகைகள் எவை செம்பு காலம் வெண்கல காலம் மற்றும் எறும்பு காலம் உலோக காலத்தின் மூன்று வகைகள் யாவை செம்பு காலம் வெண்கல காலம் மற்றும் இரும்பு காலம் செம்பு கற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் எவை செம்பு மற்றும் வெண்கலம் செம்பு காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் எவை செம்பு மற்றும் வெண்கலம் மனிதன் அறிந்த முதல் உலோகம் எது செம்பு மனிதன் அறிந்த முதல் உலோகம் எது செம்பு செம்பு கற்காலத்தில் மனிதன் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்களின் மேல் வரையப்பட்ட வண்ண ஓவியங்கள் எவ்வாறு அமைந்திருந்தது வரி கோலங்களாக செம்பு கற்காலத்தில் மனிதன் பயன்படுத்திய மண்பாண்டங்களின் மேல் வரையப்பட்ட வண்ண ஓவியங்கள் எவ்வாறு அமைந்திருந்தது வரி கோலங்களாக செம்பு மற்றும் வெண்கலத்தாலான பொருட்கள் காணப்பட்ட இடம் எது பையம்பள்ளி செம்பு மற்றும் வெண்கலத்தாலான பொருட்கள் காணப்பட்ட இடம் எது பையம்பள்ளி வட இந்தியாவில் புதிய கற்காலத்தை அடுத்து வந்த காலம் எது செம்பு கற்காலம் வட இந்தியாவில் புதிய கற்காலத்தை அடுத்து வந்த காலம் எது செம்பு கற்காலம் செம்பு கற்காலத்தைச் சேர்ந்த நாகரீகம் எது ஹரப்பா நாகரீகம் செம்பு கற்காலத்தைச் சார்ந்த 
நாகரீகம் எது ஹரப்பா நாகரீகம் செம்பு கற்காலத்தை அடுத்து தொடர்ந்து வந்த காலம் எது இரும்பு காலம் செம்பு கற்காலத்தை அடுத்து தொடர்ந்து வந்த காலம் எது இரும்பு காலம் இரும்பு காலத்தைச் சேர்ந்த நாகரீகம் எது வேதகால நாகரீகம் இரும்பு காலத்தை சேர்ந்த நாகரீகம் எது வேதகால நாகரீகம் எங்கு இரும்பு காலம் மற்றும் பெருங்கல் காலமும் சமகாலம் என்று கருதப்படுகிறது தென்னிந்தியாவில் எங்கு இரும்பு காலம் மற்றும் பெருங்கல் காலமும் சமகாலம் என்று கருதப்படுகிறது தென்னிந்தியாவில் இரும்பு காலத்தில் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட கருவிகள் சில வீட்டுச் சாமான்கள் மற்றும் பயிர் தொழில் கருவிகள் இரும்பு காலத்தில் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட கருவிகளில் சில வீட்டுச் சாமான்கள் மற்றும் பயிர் தொழில் கருவிகள் மண் பாண்டங்களின் மேல் ஓவியங்கள் வரையப்பட்ட காலம் இரும்பு காலம் மண் பாண்டங்களின் மேல் ஓவியங்கள் வரையப்பட்ட காலம் இரும்பு காலம் இரும்பு காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சில உலோகங்கள் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் கலந்த கலவை சில்வர் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் கலந்த கலவை சில்வர் இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு கலந்த கலவை எஃகு இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு கலந்த கலவை எஃகு செம்பு மற்றும் துத்தநாகம் கலந்த கலவை பித்தளை செம்பு மற்றும் துத்தநாகம் கலந்த கலவை பித்தளை செம்பு மற்றும் வெள்ளியம் கலந்த கலவை வெண்கலம் செம்பு மற்றும் வெள்ளியம் கலந்த கலவை வெண்கலம் கிமு ஆயிரத்தில் இந்தியாவின் வடபகுதியில் இரும்பு காலம் நிலவிய பொழுது தமிழகத்தில் நிலவிய காலம் எது பெருங்கற் காலம் கிமு ஆயிரத்தில் இந்தியாவின் வடபகுதியில் இரும்பு காலம் நிலவிய பொழுது தமிழகத்தில் நிலவிய காலம் எது பெருங்கற் காலம் தமிழகத்தில் பெருங்கற் காலத்தின் போது இறந்தவர்களை புதைக்கும் போது பெரிய நடுக்கற்களை நட்டு வைத்தனர் இதன் பெயர் என்ன மீத்தார் நினைவு சின்னம் தமிழகத்தில் பெருங்கற் காலத்தின் போது இறந்தவர்களை புதைக்கும் போது பெரிய நடுக்கற்களை நட்டு வைத்தனர் இதன் பெயர் என்ன நீத்தார் நினைவு சின்னம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியின் போது முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெருங்கர் புதைவுகளை கண்டறிந்தவர்கள் யார் புலவர் ராசு மற்றும் செல்வி முத்தையா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியின் போது முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெருங்கர் புதைவுகளை கண்டறிந்தவர்கள் யார் புலவர் ராசு மற்றும் செல்வி முத்தையா கொடுமனம் என்ற சொற்றொடர் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பதிற்று பத்து கொடுமனம் என்ற சொற்றொடர் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பதிற்று பத்து கொடுமனம் என்ற சொற்றொடரின் மூலம் நாம் அறிவது கொடுமணல் நாகரீகம் அல்லது நொய்யல் நாகரீகம் கொடுமணம் என்ற சொற்றொடரின் மூலம் நாம் அறிவது எது கொடுமணல் நாகரீகம் அல்லது நொய்யல் நாகரீகம் குகை வட்டம் குழி வட்டம் என்னும் இரு வகைகளில் அமையும் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெருங்கற் புதைவுகள் கண்டறியப்பட்ட இடம் எது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள சானூர் மற்றும் அமிர்தமங்கலம் குகை வட்டம் மற்றும் குழி வட்டம் என்னும் இரு வகைகளில் அமையும் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெருங்கற் புதைவுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ள இடம் எது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள சானூர் மற்றும் அமிர்தமங்கலம் பூமியின் தோற்றம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன் சுமார் நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமியின் தோற்றம் சுமார் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன் நானூறு நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதனின் தோற்றம் எப்பொழுது நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதனின் தோற்றம் எப்பொழுது நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வேளாண்மை தோன்றிய காலம் சுமார் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வேளாண்மை தோன்றிய காலம் எது கிமு வேளாண்மை தோன்றிய காலம் எது சுமார் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நகரங்களின் தோற்றம் எப்போது நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நகரங்களின் தோற்றம் எப்போது சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்